இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் பல ஆண்டுகளாகவே பிரச்சனை வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்னன்னு பார்த்தா இந்த எல்லை பிரச்சனை தான் இந்த எல்லை பிரச்சனை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து பேச போகிறோம் இது வந்து நம்ம வேறு விதமான பேச போகிறோம் இந்த பனி பிரதேசங்களில் இந்த மாதிரி எல் எல்லைகள்லாம் அமைக்கிறது வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் ஆனாலும் வந்து இது வந்து அமைக்கிறதுக்கு வந்து சீக்கிரம் தீர்வு எடுத்தாங்கன்னா கரெக்டான ஒரு டிசிஷன் கரெக்டான ஒரு எல்லை வந்து வரையறுக்கப்பட்டுச்சுன்னா இந்த இந்திய சீனா பிரச்சனை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அடங்கும் இதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு என்னோடைய கண்டத்தில் நான் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்ல வர்றேன் உலக அளவில் வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரஷ்யாவில் வந்து ஒரு அரிய கண்காட்சி வந்து நடக்குது இந்த இராணுவம் சம்பந்தமாக ஒரு கண்காட்சி நடக்குது அந்த இராணுவம் சம்பந்தமான கண்காட்சியில் ரஷ்யா வந்து அவங்களுடைய ஆம்ஸ் தயாரிக்கிற சில சீக்ரெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வச்சுருந்த டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற சில கோப்புகளை அதை பார்த்துட்டு சும்மா போயிருக்கலாம் அப்படி போகாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஹார்ட்வேர்ஸ் மற்றும் இந்த சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் அவங்க காப்பி பண்ணிட்டாங்க அங்கேருந்து அவங்க களவாண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து வெளியாச்சு அது யார் வெளியிட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஒரு அரசு நிறுவனமான ரெஸ்டெக் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் பகிரங்கமாக வந்து சீனா மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பழைய சொன்னாங்க இது வந்து இங்கே மட்டும் இந்த மாதிரி சீனா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கனடாவில் இருக்கல ஒரு வைரலஜி லேபில் இருந்து வைரஸ் வந்து திருடிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால நிறைய சைனீஸை வந்து அங்கேருந்து வெளியே அனுப்பினாங்க அதில் முக்கியமான சில சயின்டிஸ்ட்டும் அதில் இருந்தாங்க இதுவும் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இந்த மாதிரிலாம் இவங்க பண்ணுறதுனால என்ன லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன்னாக வர்றதுக்கு இவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இதுலேருந்து நீட்டாக தெரியுது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வைரஸ் இந்த மாதிரி வெளி வந்தது அதுக்கு நிறைய பேருக்கு லஞ்சம் கொடுத்தது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வெளி வந்ததாக சொல்கிறாங்க அதுக்கு உண்டான ஃபுல் டீட்டெயில் கிடச்சோடனே உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்துடும் என்னுடைய கணிப்புப்படி இந்த இந்த ஆர்மியை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ரெண்டு சைடுமே வந்து ஆக்டிவ் பர்சன்ஸ் மட்டும் கம்பேர் பண்ணி இவங்க தான் ஸ்ட்ரென்த்து இவங்க தான் ஸ்ட்ரென்த்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் அப்படி பார்க்காம அவங்களுடைய சுற்றளவுக்கு பார்த்திங்களா அதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அந்த சுற்றளவு மட்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்காம நிறைய விஷயங்கள் இதில் கம்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்கு இந்தியா என்ன ஸ்டெப் எடுத்துருக்கு ரீசெண்டாக அப்படிங்கிறதையும் இந்த விஷயத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நம்ம சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவாக எத்தனை ஆர்மி பர்சன்ஸ் இருக்காங்கன்னா பதினாலு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்க சைடு பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்சம் பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த கவுண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்களை வந்து காம்படிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு எடுத்துருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இதுதான் இப்போ பதினாலு லட்சம் இருக்குது இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்னா டூர் ஆஃப் டியூட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையா தெரில இந்த மாதிரி ஒரு புதுசாக ஒரு ஜாப் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது இன்னும் வந்து சரியாக இதோடைய விளக்கம்லாம் கொடுக்கப்படல பட் இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மூணு வருஷம் வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மூணு வருஷம் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போதே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு போர் வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து அவங்க கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்விஸ்ட்டு தான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஒரு ஆளுக்கு இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு வந்து ஒரு ஆர்மி பர்சன்ஸ்க்கு செலவு பண்ணுறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா மூணு பேர்த்துக்கு செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து இந்த பதினாலு லட்சம்ங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து உயர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது இருபது லட்சமும் தொடலாம் இருபது லட்சத்துக்கு மேலேயும் போகலாம் இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்னப்பா நமக்கு லாபம் அப்படின்னா அவங்களுடைய சண்டை போடும்போது நமக்கு நிறைய ஆட்கள் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம காமிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த உலகத்திலேயே ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த்து ஆர்மியில் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியை நம்ம வந்து புதுசாக கொண்டு வரும்போது அவங்கள நம்ம காம்படிட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த உலகத்திலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்மி ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது வந்து காமிக்க முடியும் இப்போ பொறுத்தவரை இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலே வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தேழு கிலோமீட்டர் வந்து எல்லை இருக்குது இதை மட்டும் நம்ம கருத்தில் கொண்டு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம
மீதி வந்து ஜப்பான் சவுத் கொரியா தைவான் பிலிப்பைன்ஸ் வியட்நாம் இந்த மாதிரி சில நாடுகளோட வந்து கடல் எல்லை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பகிர்ந்துக்கிறது கடல் எல்லை எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இருக்குது நம்மளை விட ரெண்டு மடங்கு வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கடல் எல்லை இருக்குது இதே மாதிரி தரை வழி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினேழு கிலோமீட்டர் நான் அதுவும் நம்மளை விட கூடவே இருக்குது மொத்த பரப்பளவு அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது சீனாவுக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி பதினேழு கிலோமீட்டர் வந்து சீனாவுக்கு வருது இப்போ இந்தியாவுடைய மொத்த சுற்றுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் இதை சுற்றிலும் வந்து இந்த பதினாலு லட்சம் பேரை வந்து நிப்பாட்டி வச்சோம்னா நூறு மீட்டருக்கு வந்து ஒரு குத்து மதிப்பு ஆறு பேரை நிப்பாட்டலாம் இதுவே வந்து சீனாவை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா வெறும் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பேர் தான் நிப்பாட்ட முடியும் அப்போனா கம்பேர் பண்ணி பாருங்க நம்மளை விட அந்த கவுண்டிங் கம்மியாக தான் வருது இப்படி சொல்கிறதுனால அவங்க வந்து உண்மையிலே வந்து சுற்றிலும் ஒவ்வொரு ஆளாக நிப்பாட்டுவாங்கள அப்படிங்கலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டெமோமாக தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி தான் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் வந்து கணக்கிட்டீங்கன்னா பட் நீங்கள் எல்லாருமே என்ன கணக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பதினாலு லட்சம் பேர் இங்கிட்டு இருக்காங்க அங்கிட்டு வந்து இருபது லட்சம் பேர் இருக்காங்க ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக அங்கே என்ன கல்வானில் இத்தனை பெருமா வந்து நிப்பாட்டிட போகிறாங்க இப்படி நிப்பாட்டினா என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் பின்னாடி இருக்கிற பார்டரில் அவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க மொத்தமாக இந்த கல்வானில் வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னா பின்னாடி இருந்து அவங்க வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க உள்ளக பூந்துருவாங்க நமக்கு மட்டும் நமக்கு மட்டும் என்ன இதுவா நமக்கும் அதே பிரச்சனை தான் பாகிஸ்தான்காரங்க உள்ளக்கு வந்துடுவாங்க சிறிலங்காக்காரங்க உள்ளக்கு வந்துடுவாங்க வேறு சும்மா இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி உள்ளக்கு வந்து அவங்க வந்து அப்புறம் புதுசாக ஒரு ஸ்டேட் அவங்களாம் உருவாக்கி அவங்க ராஜ்யம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ இவங்க சீனாவுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா மொ ஒட்டு மொத்தமாக அவங்களே வந்து டைரெக்டாக சண்டை பண்ண முடியாது அதனால் வந்து நமக்கு சுற்றி உள்ள எல்லைகளை வந்து தொல் கொஞ்சம் தொந்தரவு கொடுத்து அவங்கள வந்து நம்மளை வந்து இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்மளும் அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு சுற்றி உள்ள நாடுகள் இந்த ஜப்பான் இருக்குது சவுத் கொரியா இருக்குது இந்த மாதிரி தைவான் இருக்குது இவங்களுக்காக நம்ம ஆதரவு கொடுத்தோம்னா ஃபிலிப்பைன்ஸுங்களாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து தலைவலியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணி தான் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையை வந்து நம்ம கையில் வந்து எடுத்து இது பண்ணணும் இப்போ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வருதுனா எடுத்தோடனே வந்து துப்பாக்கியை சுற்ற மாட்டாங்க ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்டை மீறி அவங்க சுட்டுட்டாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏர்ஃபோர்ஸ் வரும் டேங்க் வரும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா தான் வரும் எடுத்தோடனே மொத்தமாக வந்து இந்த அட்டாமிக் பாம் இதெல்லாம் போட்டு போயிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் போட்டாங்கன்னா மற்ற நாடுகளும் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டு நாடுகளுமே மற்ற நாடுகளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய சப்ளைலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இந்தியா சீனாவை நம்பி தான் வந்து மற்ற நாடுகள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி அவங்க அணுகுண்டு போட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒட்டு மொத்த முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே போயிடும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை நம்பி தான் மக்கள் இருக்காங்க மக்களும் இந்த இடத்துல வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அதனால் வந்து போர் வர்றதுங்கிறது வந்து நம்ம சும்மா வந்து இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் வந்து போட்டு போட்டு காமிக்கலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத பட் இதை வந்து பேசியே முடிச்சிருவாங்க கண்டிப்பாக என்ன இந்த மாதிரி நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு முன்னாடி போல முன்னாடி வந்து போர் வந்தது வேற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த போர் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இதில் வந்து மாற்றம் வந்துருச்சு இண்டஸ்ட்ரியலில் இருக்கிறவங்களை வந்து பகச்சுக்கிட்டு வந்து அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டும் வந்து இயங்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சீனா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டுடைய ஒரு இதில் தெரியுது ஏன்னா இப்போ அங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து யூஎஸ்ஏக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுவோமா இல்லை வேறு நாடுகளுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுமா அப்படிங்கிற நிலப்பான்மைக்கு வந்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற மக்களும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம இங்கே இருக்கிறது வந்து சேஃப் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா இவங்க வந்து கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மக்கள் அதாவது இராணுவ வீரர்கள் எத்தனை பேர் இறந்தாங்கங்கிறதே வந்து இன்னும் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இதே மாதிரி தான் இராணுவ வீரர்கள் வந்து முந்நூற்றி பேருக்கு மேலே வந்து இறந்தாங்க போரில் அதை இதுவரை வந்து அவங்க இன்னும் வந்து வெளியிடலை இதே மாதிரி தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கல்வானில் வந்து பிரச்சனை வந்துச்சு அதில் எத்தனை பேர் இறந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் வந்து சீன கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு வந்து சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறனால வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொந்தளிப்போடு அங்கே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான வந்து ஒரு ட்ரீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க மக்களை மக்களாக நடத்த மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் அங்கே இருக்கிற மக்கள் சொல்கிறதா வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுவே வந்து இந்தியாவை பார்த்து கற்றுக்க
அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேலும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டில் வந்து சைனீஸ் ப்ராடக்டை எல்லாம் ஒதுக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஃபோனுமே வந்து சைனீஸ் ஃபோன் தான் ரெட்மி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஆப்போ எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி வேறு ஏதாவது ஒரு மொபைல் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஹானர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து சைனீஸ் மொபைலாக தான் இருக்குது இதனால் இதை நம்ம தூக்கி போட்டு உடைக்கவும் முடியாது என்ன காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் எல்லாருமே இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது டிவியும் அந்த மாதிரி தான் லேப்டாப்பும் அந்த மாதிரி தான் லெனோவோ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சைனீஸ் தான் இந்த மாதிரி எல்லாமே சைனீஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இதை வந்து ஒழிச்சிட முடியாது நீங்கள் ஒழிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாவது ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மொத்தமாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நிப்பாட்டிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட போகிறது சீனா கிடையாது இங்கே இருக்கிற மக்கள் தான் இதனால் ஒரு விதத்தில் வந்து சீனாவுக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்குது இங் என்ன இங்கே வாங்க போகிறத வந்து மற்ற நாடுகள் வாங்கிட்டு போக போகிறாங்க அவ்வளோதான் அதே கொஞ்சம் வந்து நேரத்தில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆர்மி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே தயாரிக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ரஷ்யாவே தயாரிக்கிறாங்களா கிடையாது ரஷ்யா வந்து நிறைய வந்து சீனாட்டருந்து வாங்கும் சீனாட்டருந்து இதில் வாங்கியிருக்கு சம்பரைன் மிஷல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வாங்கியிருக்கு அதே மாதிரி சீனாவும் வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து வாங்கியிருக்கு இதே மாதிரி இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இங்கேருந்து அவங்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் நிறையா வாங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து இங்கேயும் வந்து நிறையா நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம வாங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ட்ரேடிங் தான் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே நம்ம பிளேம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய போல்டு நட்டு இப்போ நம்ம வாங்குகிற இந்த மாதிரி ஏர்க்ராஃப்டில் ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்டில் இல்லை அப்படிங்கிற உறுதி வந்து யாரால் கொடுக்க முடியும் இருக்கும் எல்லாத்துலையுமே தான் இருக்க தான் செய்யும் அதனால் வந்து முழுசாக வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து ஒழிச்சிட முடியாது ஏன்னா அது வந்து பல வருஷமாக நீங்கள் வந்து ஏன்னா இதை வந்து மக்கள் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணல கவர்மெண்ட்னாலேயும் பல வருஷங்களாக ஃபாலோ பண்ண முடியலை இனி இருக்கிற கவர்மெண்ட்டும் இந்த மாதிரி எடுத்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி சைனீஸ் ப்ராடக்டை வந்து முற்றிலும் தவிர்ப்பது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் ஓரளவு தவிர்க்க முடியும் இது வந்து ஒரு இருபது வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் போனால் தான் உங்களால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வர முடியும் அப்போ கூட உங்களால் வந்து நூறு சதவீதம் வந்து இந்த மாதிரி ஒழிக்க முடியாது அப்படி இது பண்ணோம்னா ஒரு வாரம் தான் வரும் ஏன்னா இந்த ட்ரேட்னால தான் வாருங்கிறது வந்து இந்த ட்ரேட்னால தான் வந்து நிறைய நாடுகளுக்கு வந்து நடந்திருக்கு ஓகே ரொம்ப பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட